హై వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏసీ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఈసెట్ కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము మ్యాథ్స్ టాపిక్ లో సో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే సెవెంటీ వన్ క్వశ్చన్ అంటే మనం ప్రీవియస్ గా అయితే వన్ టూ సెవెంటీ క్వశ్చన్ వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు మనం సెవెంటీ వన్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ లో ఉంది క్వశ్చన్ సో చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా కాబట్టి ఒకసారి షార్ట్ రివిజన్ అయితే చేద్దాము డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్మ్లాస్ కోసం ఫార్మ్లాస్ డిఫరెన్సియేషన్ మీరు బయట చేయాల్సిన పని లేదు చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను దాన్ని ఫాలో కానంతే సింపుల్ గా చూడండి ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది మనకు సైన్ టర్మ్ వస్తుంది తర్వాత కాస్ తర్వాత టాన్ తర్వాత సైన్ కాపోజిట్ ఏముంది కోసికెంట్ కాస్ కాపోజిట్ సీకెంట్ టాన్ కాపోజిట్ కాట్ ఇవి మనకు తెలిసిందే కదా సరే డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ కావాలా డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ నేను అర్థం చేసుకునేది ఇది ఫస్ట్ లైన్ అనుకుంటాను దీన్ని సెకండ్ లైన్ అనుకుంటా అంతే కదా సింపుల్ గా ఇక్కడ చూడండి ఇవి రెండు ఫార్ములాస్ ఇవి రెండు ఫార్ములాస్ ఇవి రెండు ఫార్ములాస్ ఏంది సార్ ఇది మీనింగ్ అంటే ఇంకా చూడండి ఇప్పుడు డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్ గురించి చెప్తానా డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ తీటా డిన్ అనుకోండి మీకు మీరు ఆన్సర్ ఏం రాయాలా యారో మార్క్ ఇచ్చినాను కాబట్టి కాస్ తీటా రాయాలా అదే విధంగా డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లో కాస్ తీటా డిది ఏం రాయాలా సైన్ తీటా రాయాలా యారో మార్క్ దీనికి ఉంది కాబట్టి క్లియర్ కదా రెండు తర్వాత డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ తీటా డిన్ అనుకోండి మీరు ఏం రాయాలా సీకెండ్ ఉంది కదా కాబట్టి సీకెండ్ రాయాలా మరి ఈ టూ ఈ వన్ ఎందుకు ఇచ్చిన అంటే ఇక్కడ పవర్ వన్స్ ఉంటాయి అని మనకి గుర్తు చేసే ఇండైరెక్ట్ గా అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి సీకెండ్ స్క్వైర్ థీటర్ రాయాలా అని సెకండ్ లైన్ లో ఉంది కాబట్టి స్క్వైర్ థీటర్ రాయాలా అర్థమైందా నెక్స్ట్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ అదే సీకెండ్ థీటా అడిగిన అనుకోండి ఇక్కడ ఒక సీక టూ సీకెండ్ థీటాస్ ఉన్నాయి అంటే సీకెండ్ స్క్వైర్ థీటా మీన్స్ రెండు ఉన్నట్లు ఒకటి ఆ సైడే ఉంటుంది కాబట్టి టాన్ ఈ సైడ్ పోతుంది టాన్ థీటా ఇంటూ సీకెండ్ థీటా అర్థమైంది పని అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి సీకెండ్లు ఒక సీకెండ్ క్వశ్చన్ కింద అడిగితే ఒక సీకెండ్ ఆ సైడే ఉంది టాన్ ఆ సైడ్ పోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ అదే విధంగా కాట్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కాట్ తీటా అడిగిన అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా కోసికెండ్ స్క్వైర్ థీటా రాయాలా లేదు మనకి డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కోసికెన్ తీటా అడిగిన అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా కోసికెన్ తీటా ఇంటూ కాట్ తీటా రాస్తాం క్లియర్ కదా ఫార్మ్లాస్ అని అర్థమైనాయి కదా సార్ మరి ఎక్కడెక్కడ మైనస్లు వస్తాయి కదా అవును మైనస్లు వస్తాయి ఎక్కడ మైనస్లు వస్తాయి అంటే క్వశ్చన్ లో మీకు ఎక్కడైతే సి అనే లెటర్ స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళకు మాత్రమే మైనస్లు వస్తాయి అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇంక వేరేది ఏమి గుర్తుపెట్టుకోదు అంటే డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ తీటా అంటే మైనస్ సైన్ తీటా డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కాట్ తీటా అంటే మైనస్ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ తీటా డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కాట్ తీటా అంటే మైనస్ క్వశ్చన్ తీటా ఇంటూ కాట్ తీటా అంతే ఇంకా మీరు ఏం నేర్చుకోవాల్సిన పర్లేదు అర్థమైన కదా ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్ హెచ్ ఎక్స్ ఫార్ములాస్ అడిగినా కూడా సేమ్ షార్ట్ కట్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్ ఎక్స్ అంటే కాస్ హెచ్ ఎక్స్ కాస్ హెచ్ ఎక్స్ అంటే సైన్ మైనస్ సైన్ హెచ్ ఎక్స్ టాన్ హెచ్ ఎక్స్ అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ హెచ్ ఎక్స్ సీకెండ్ హెచ్ ఎక్స్ అంటే టాన్ హెచ్ ఎక్స్ ఇంటూ సీకెండ్ హెచ్ ఎక్స్ కాట్ హెచ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కోసికెండ్ స్క్వేర్ హెచ్ ఎక్స్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కాట్ హెచ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కోసికెండ్ హెచ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ హెచ్ ఎక్స్ క్లియర్ కదా టువల్ ఫార్ములాస్ సార్ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ క్వశ్చన్ కదా సార్ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ చేస్తే వచ్చేది ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్సర్స్ అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉందో అది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉందో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అవుతుంది సార్ అర్థం కాలేదు సార్ ఏం లేదు సింపుల్ గా డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ తీటా సారీ ఇంటిగ్రల్ కాస్ తీటా అంటే ఆన్సర్ సైన్ తీటా ఇంటిగ్రల్ సైన్ తీటా అంటే ఆన్సర్ కాస్ తీటా ఈ మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ యాస్టీస్ గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇంటిగ్రల్ కాస్ తీటా ఆన్సర్ సైన్ తీటా ఇంటిగ్రల్ సైన్ తీటా ఆన్సర్ మైనస్ కాస్ తీటా ఇంటిగ్రల్ సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా కి టాన్ తీటా ఇంటిగ్రల్ టాన్ తీటా ఇంటూ సీకెన్ తీటా అంటే సీకెన్ తీటా ఇంటిగ్రల్ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే మైనస్ కాట్ తీటా ఇంటిగ్రల్ క్వశ్చన్ తీటా ఇంటూ కాట్ తీటా అంటే మైనస్ కాట్ తీటా అర్థమైనా జస్ట్ మైనస్ ఈ సైడ్ వస్తాయి ఓకే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి షార్ట్ రివిజన్ చేద్దామని ఈ ఫార్మ్లాస్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇచ్చినాడు సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ అని అడిగింటే మనం ఏం చేస్తాము ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు రాస్తాము మైనస్ కాస్ ఎక్స
అది రెగ్యులర్ కానీ ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చా అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఫైన్ డివై బై డిఎక్స్ ఇవి కూడా మనం నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంత ముందు చెప్పినాం ఈ షార్ట్ కట్స్ ఏం లేదు సింపుల్ చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంది క్వశ్చన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఉంది సో దీన్ని ఏం చేస్తాం మనము ఏమీ లేదు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉందా ఈ పవర్ ఎక్స్ అలాగే రండి టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సపరేట్ సపరేట్ చేద్దాం ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ కి ఏం చేయాలంటే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ని యాస్టీస్ గా రాయండి దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుందా దాన్ని యాస్టీస్ గా రాసేయండి అర్థమైందా సెకండ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను ప్లస్ కి ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ యాస్టీస్ గా రాయండి సైన్ ఎక్స్ ని యాస్టీస్ సైన్ ఎక్స్ రాద్దాం సైన్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ లో ఆన్సర్ ఏమి సైన్ ఎక్స్ కి కాస్ ఎక్స్ కాబట్టి కాస్ ఎక్స్ యాస్టీస్ గా రాసేద్దాం అంతేనా ఇంతే మన ఆన్సర్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ రాసి ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ యాస్టీస్ గా రాస్తాం దీని ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం సైన్ ఎక్స్ ని యాస్టీస్ గా రాస్తాం దాని ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం అయిపోయింది డిఫరెన్షియేషన్ ఫాలో ఓకేనా అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ అంటే యూ ఇంటూ వి మోడల్ లో మనకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఇంటూ వి మోడల్ అడిగినాడు యూ ప్లేస్ లో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది అప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్ లకి ఇదే షార్ట్ కట్ వాడొచ్చా సార్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇదే షార్ట్ కట్ వాడచ్చు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి కూడా క్లియర్ కదా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ జీరో జీరో ఫైవ్ ఫైండ్ ఏ క్యూ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఐ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సరే ఎలా చేస్తాం సార్ అంటే కనుక ఏం లేదు సింపుల్ షార్ట్ కట్ మనకి ఏం అడిగినాడు క్వశ్చన్ లో ఏ క్యూబ్ అడిగినాడు ఏ క్యూబ్ అంటే ఫార్ములా ఏముంది మనకు మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్ ఇచ్చింటాడు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూని యాస్టీస్ గా రాయండి క్యూబ్ అడిగితే క్యూబ్ చేయండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ లో ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే షార్ట్ కట్ ఇది ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ త్రీ ఉంటే త్రీ ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూని లోపల రాసిన ఇక్కడ పవర్ ఏదైతే ఉంటే ఆ పవర్ ని రాసిన ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏలో వస్తుంది ఆన్సర్ అంటే దీని ఆన్సర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ వ్యా ఏ క్యూబ్ ఆన్సర్ లేదు సార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒకసారి ఐలలో ఇచ్చింటాడు క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం లేదు ఏ క్యూబ్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి ఫైవ్ రాయండి పవర్ ఏదైతే ఇచ్చింటారో దాన్ని వన్ మైనస్ చేయండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐలో వస్తుంది ఆన్సర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఐ ఇదే సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐ ఏ కాదు ఐ అంటే ఏం సార్ మీనింగ్ ఇదే అంటే ఇంకా ఇక్కడ చూడండి వన్ ట్వంటీ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాస్టీస్ గా ఫైవ్ జీరో జీరో ఫైవ్ ఈ ఆన్సర్ అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐలో తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జీరో జీరో వన్ ఆన్సర్ మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బేస్ చేసుకుంటే మీరు ఆన్సర్ రాయచ్చు అర్థమవుతుంది కదా సార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏలో చేస్తాను ప్రాబ్లమ్ ని అంటే ఏ క్యూ వాల్యూ కనుక్కున్నాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఏ వాల్యూ కావాలా ఏ వాల్యూ ఇప్పుడు చూడండి అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఏ క్యూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ వచ్చింది తర్వాత ఏ వాల్యూ యాస్టీస్ గా అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ ఏ అంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ప్లస్ ఐ మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఇదే విధంగా ఉంటుంది యాస్టీస్ గా రాస్తాం లేదనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ ప్లస్ ఐ అంటే ఏంది వన్ జీరో జీరో వన్ కదా సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ జీరో జీరో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బయట ఏ ఉంటుంది ఆప్షన్స్ లో అంతే క్లియర్ కదా పాయింట్ అంటే మీకు ఇక్కడ అర్థం కావాల్సింది ఏమంటే ఏ క్యూబ్ అడిగినా ఏ పవర్ ఫైవ్ అడిగినా ఏ పవర్ టెన్ అడిగినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పవర్ టెన్ అడిగినా అనుకోండి ఆన్సర్ ఏం రాస్తాము ఏ పవర్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ పవర్ టెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏలో ఆన్సర్ అంతే ప్రాబ్లం ఓకేనా లేదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐలో చెప్పాలంటే ఫైవ్ పవర్ నైన్ ఐ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐలో క్లియర్ కదా ఇది కూడా అంతే చాలా రెగ్యులర్ గా రిపీటెడ్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ లాగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బేస్ ఫైవ్ ప్లస్ లాగ్ సిక్స్టీన్ బేస్ ఫోర్ సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే లాగ్ ఏ బేస్ ఏ వాల్యూ వన్ ఎప్పుడు కూడా అంటే దాని బేస్ పైన మనం ఏం రాయచ్చు అంటే లాగ్ ఫైవ్ కింద ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కదా దీన్ని నేను ఫైవ్ స్క్వేర్ అని రాస్తా
సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో టాన్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ ఫైండ్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ ప్లస్ వైని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎప్పుడైతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి టాన్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎప్పుడైతుంది అంటే ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఇది వన్ వస్తుంది సో మీరు కాలంటే చెక్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఒక వాల్యూ కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటాను టాన్ ఫార్టీ తీసుకున్న టాన్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను అనుకోండి టాన్ ఫార్టీని మనం ఏం రాస్తాము టాన్ ఫార్టీని టాన్ నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ కింద రాసుకుంటాం ఈ సైడ్ ఏముంది టాన్ ఫిఫ్టీ ఉంది టాన్ నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఏమవుతుంది వర్టికల్ లైన్ కాబట్టి ఇది కార్డ్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇంటూ టాన్ ఫిఫ్టీ కార్డ్ ఫిఫ్టీ అంటే ఏంది వన్ బై టాన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టాన్ ఫిఫ్టీ అర్థమైతే అంత పాయింట్ ఇవి రెండు ఏమవుతాయి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏమైతుంది వన్ వచ్చింది అంటే లాజిక్ ఏమి టాన్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్నప్పుడు వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ ఏదైతే డిగ్రీస్ ఉన్నాయో యాంగిల్స్ ఉన్నాయో అది యాడ్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ రావాలి అర్థమైన పాయింట్ క్లియర్ గా సో ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ ఎంత ఉండాలి అప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి సైన్ నైంటీ వాల్యూ ఎంత సైన్ జీరో వాల్యూ జీరో సైన్ నైంటీ వాల్యూ వన్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకు సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైనాయి కదా ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసినవి ఓకే క్లియర్ మీరు ఇంక ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్రీవియస్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని చూడండి ఎందుకంటే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ప్రతి దాంట్లో కూడా మాక్సిమం షార్ట్ కట్స్ లోనే నేను సాల్వ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటాయి మీ రెగ్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు ఓకే వీడియో నచ్చితే ఇంకా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్యానల్ గా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది చాలా మంది కోచింగ్ తీసుకునే పాసిబిలిటీ లేక ఫైనాన్షియల్ గా సఫర్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో కొంచెం మనం సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ కు మీరు కూడా షేర్ చేయండి ప్లస్ ప్యానల్ గా మీకు ఏమైనా దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే కనుక మీరు దీనికి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఛానల్ యొక్క లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అదే విధంగా మన ఐసీ అకాడమీకి సంబంధించి యాప్ కూడా ఉంది దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు కావాలనుకుంటే దాంట్లో ఏమైనా కోర్సెస్ కావాలంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇంకా ఇక్కడ మాక్సిమం వరకు మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కంటెంట్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ లో దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఒకసారి అయితే ఇంకా యాప్ చూడండి మీకు ఏదైనా బెస్ట్ గా అనిపిస్తే ఇంకా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో బడ్జెట్ లో అంటే జస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ లోనే మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది లో బడ్జెట్ లో ఇంకా కొంతమంది ఈ సెట్ తో పాటు ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి రాస్తారు అనుకోండి ఏఎల్పి సంబంధించిన కోచింగ్ కూడా మనతో అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి అయితే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాంట్లో ఉండే ఆఫర్స్ ఏమైనా ఉంటాయి చూసి యూట్లైట్ చేసుకోండి 